来过我们家的那个 Rick， 还记得吗？嗯，前几天啊，跟公司新来的女秘书私奔嘞。你说说看，这要死不要死？还给他老婆留了个什么告知书说，说，嗯，古今中外的很多名人都是私奔的。哎，有点痛，太紧了。还有啊，小姑娘，你手指甲要剪短一点，会划到客人的。好，对不起，对不起，我知道了。算了算了，你说俊生天天跟这种人混在一起，你说我担不担心啊？这种人要是抓回来，最好男的女的通通枪毙掉，看他们以后谁还敢。子俊，人家是人家，俊生是俊生，哎，这个先生又老实又顾家，不会的。哎呦，现在的小姑娘才不管你老不老实嘞，只要看你有钱，都往上升铺的，是吧？也不是，其实现在大部分人还是挺实在的。哎呦，什么实在？我又不是不知道，现在的小姑娘根本不看实在的。我,我也是从小姑娘。哎，陈太太，哎，子俊，你要去哪儿啊？子俊，子俊，你要去哪儿？子陈老师，我觉得这条好看是好看，但是贵了那么一点。贵就贵呗，那就这条，麻烦包起来吧。等一下，让我看看。子君。嗯，谁啊？哦，我太太。哦。这是我们公司新来的实习生，呃，我们要给客户挑个项链，我又不懂，让小姑娘帮忙选一下。嫂子，嫂子好。嗯，是来买鞋吗？哎呀，买首饰嘛，我最懂了呀，干嘛不叫我来呀？大学毕业的小姑娘只会收收礼物，哪懂什么首饰的好坏？哦，今天晚上要早点回家啊，平安学校布置了家庭作业，要全家人一起完成的。哦，嫂子，我觉得您穿金色的这个好看，显得您年轻了很多。嗯，我看看。还是选这条吧，这条稳重一点。这条这么花哨，一看就是骗骗小姑娘的。听嫂子的，嫂子说的对。你叫什么呀？我叫 Sandra。Sandra 什么呀？这么多人叫 Sandra 了。Sandra 懂。Sandra 懂。好，那你们买东西啊，早点回来，晚上等你啊。嗯。嫂子再见。那就这条了，包起来。好的。哎呦，干嘛啦？都站在门口，好像我要穿着你们的鞋走了似的，真是的。哎，那个，这几双鞋都包起来，通通要了。啊，好嘞。嗯，还有脚上的这个鞋啊。嗯。我现在正在开会，生死关头。唐晶啊，你快帮我查一下，俊生公司新来的一个什么实习生，叫三抓董。对对对，帮我查一下他什么路数。陈俊生的实习生，我又不是 CIA。我跟你讲呀，刚刚被我撞见，俊生拉着他在买首饰呀，你说要不要死啦？你快帮我查一下，要不然我今天晚饭也吃不下了。哎，等一下，等一下，嗯，我觉得他是要金色吧，金色好像看起来年轻一点，是不是？你是吧？什么都好看，陈太太。好好，你开会，你开会，你开完会赶赶紧帮我查，听到吗？哎，帮我先脱了。哎，好嘞。好好好，我等你消息哦。好，明白了，明白了。啊，刚刚俊生打电话说要晚回来两个钟头，你说他干嘛去了呀？加班啊？约会去了呀？白天送人家笑脸，晚上肯定要跟人家互诉衷肠，吃个晚饭喽。哎，你电视开这么响干嘛？听不见啊？不是我开的，前不是你自己开的吗？看什么看啊？哎，要死了！我跟你讲，现在雅倩也敢对我很三很四的了，还给我翻白眼。她有没有搞错啊？我跟她是靠俊生养的，哎，但是我是女主人，她是保姆，哎，昏头了。二十四岁复旦毕业，上海本地人，下半年要去普林斯顿读研。戴助理说，他跟陈俊生没有任何非正常关系。你反应过度了，买个项链送女客户很正常的。被助理说她跟男朋友刚刚分手，哎，真要有什么问题，他们不敢在工作时间这么明目张胆出去买东西，是吗？嗯
你什么时候回来啊？也不要天天加班吧。两个小时了，是不是快忙完了？妖孽一个个如狼似虎，自己不结婚，非要像撬客户一样撬人家的老公。办公室里这么多男生男人不要，哎，非要有夫之妇，道德办公室有助于解压吗？哎，不要连我一起骂进去啊！苍蝇不叮无缝的蛋，你敢说你没干过这样的事儿？呸！现在就给我滚回去，当老公带孩子。好吧，好吧，你没有，你眼里只有一个叫贺涵的目中无人的傲娇孔雀男。唐晶和我是完全不同的女人，她确定爱情易逝，婚姻易碎，所以日夜兼程追求物质和精神的独立。她说我是井底之蛙，我说她是自讨苦吃。就送到地铁口吧，否则回去晚了，你老婆不高兴。就想跟你多待一会儿，哪怕就这么坐着。其实早半个小时回去，晚个小时回去，都免不了问这问那。不用上班，不用为了挣钱发愁，孩子有保姆带，这都是我们这些觉不够睡的人想都不敢想的事儿。他有他的担心。我也理解，所以我也一直提醒自己，得容忍，得让他觉得稳定。他谁都不是圣人。要不，给他找份工作，有事干了，不就不胡思乱想了吗？我什么都不想干，也干不好。你们在一起十年了。有他的陪伴和照顾，才有现在的陈俊生。如果，我是说，如果陈俊生要是有了外遇，你准备怎么办？撕给他看。反正他说过他不会有的，他发过誓的，如果有的话，遭天打雷劈。你醒醒吧，你死了，这何谈义啊！连离婚手续都免了，还有平儿呢，你就舍得让他管别人叫妈？那你说怎么办？如果的话，你算过你一年会花多少钱吗？起码你要保证有能力能养活自己和平儿吧。养不活，没算过，保证不了。反正我这辈子赖定成俊生了。反正是他说的嘛，他娶我的时候说叫我不要工作，他说他养我一辈子的呀，不怕一万就怕万一嘛。呸呸呸！你再万一我万一你永远嫁不出去，收不到孔雀男的钻石戒指，嘿，你这个好吃懒做、不学无术的绣花枕头。哎，我就好吃懒做，怎么了？我有老公，我养我，爱我，给我钱花。你是有时间挣钱，你没时间花钱，你羡慕死我，羡慕死我，气死！真是加班去了，而且那项链真是送给客户的，也可以随便查。我拿性命担保，我跟那个你见到的叫三抓的女孩没有任何不正当关系。那她为什么前不久刚跟男朋友分手？你又让唐宁插人了，很丢人的，知道吗？做小三才丢人嘞！谁做小三了？是，她是跟男朋友分手了，因为她要跟别人结婚了。别人是谁啊
，别人是谁啊？我怎么知道啊？那你怎么知道的？我看朋友圈发的呀。哪个朋友圈？给我看看。你还点赞呢？满意了，老公，我跟你讲一下，这两天雅琪老跟我唠唠叨叨的，就是想加钱的意思。啊，没问题。哎，我们圣诞节去哪儿度假呀？要不要去欧洲啊？远呢是远了点，但是我知道他们有一条文艺复兴路线特别好的，平儿要是去的话，回来还能跟他的同学展示展示，你觉得呢？贵是有点贵的，只要对平儿有帮助，只要你喜欢，亏就贵点呗。今天怎么了？态度这么好，说什么都是大爷，是不是心里有鬼啊？那你让我怎么说啊？我态度好也不对，态度不好也不对。哎，行，你让我怎么说，我就怎么说。哎呀，人家开玩笑的你又当真了？人家开玩笑的嘛，你别争气，还当真了。我跟你讲，这一天到晚，电视里呀、啊、手机上都是朝三暮四的事情，谁看了都会担心过度的呀。那手机、电视上的事儿，能信吗？你就当好你的陈太太，该吃吃，该喝喝，该逛街逛街。至于别人怎么说，让他们说就好了。真的？真的。爸爸，角膜是什么呀？角膜嘛，角膜就是角昌夫的膜呀。这胡说八道啊！哎呀，老公，你又没去过美容院，你当然不懂。脸上敷的膜叫面膜，那脚上敷的膜呢，就叫角膜，知不知道？别听你妈瞎说，这个角膜啊，就是眼睛上的一层薄膜，还有巩膜、虹膜啊，是不是就眼球结构呢？嗯。笑。你不知道是这个角膜？哎呀，儿子，你现在学这么多东西了，妈妈都快赶不上你了。哎，用爸爸手机，我们拍张全家福吧，好久没拍过照了。来，过来一点，一、二、三。这张照片被几十个人点赞，但是又有多少是真心的祝福？大多数都是不怀好意，等着看笑话的吧。但当时的我，的确以为我正过着人人称羡的生活。起来啦，这么早？啊，十点公司有个提案，去把东西再过一遍。哦，那早饭吃什么呀？雅琴送平儿上学去了，要么我陪你下楼吃点吧。啊，不用，我公司楼下吃过一下。干嘛这么着急？不就是个提案嘛，平时也没见你这么上心。哎，今天要夜一点总没错的嘛。今天起这么早啊？啊。呃，我要去一趟超市，就在你们公司那儿，搭你的车走。买什么东西啊？非得去我公司那儿？楼下买不行吗？就是平儿爱吃的那个红豆饼，只有那家超市有。啊，那晚上我给你带回来。不用了，我都起来了，就跑一趟嘛，反正我闲着也是闲着。干嘛、啊？不让搭车啊？车上藏了人了。
，藏什么人了？我这赶时间，你说你这还化着妆，这我好了，我妆化好了，走走走，我给你挑衣服，快点。听老师话啊！嗯，等会儿再见，再见，快点啊！啊。快到公司了，你在哪儿呢？不是说好了九点到公司的吗？怎么才出门呢？你住紫薇园是吧？那个，你等着吧，我去接你。啊，我去接你。对，十二点一起走。好，嗯。接谁啊？不会是昨天那个三爪吧？说什么呢？信息部一同事，因为孩子的事儿出门晚了，说要打车过去。这点哪有车呀？索性接上他一起走呗。你怎么知道人家住在什么什么什么紫薇园？哎，同事嘛，那听说呢。信息部，哎，平时跟你们接触也不多的呀，怎么会这么熟悉啊？我现在，贷款政策松了嘛，他刚买了一套房子，还挺划算的，这弄得公司的人都蠢蠢欲动的。嗯，男的女的？女的，怎么了？几岁啊？三十四五岁。大概吧，看着比你大。嗯。哦，那也不小了。这里怎么都皱起来了？让雅青给你烫烫好了。就是那个女的，她认识你的车啊？平时进进出出的。一般般，穿的也很普通。是，人天天上班带孩子，以为跟你呢那么懂生活。这是我太太子君。你好，啊，你好，呃，我是江城的同事，我叫玲玲。啊，你好，玲玲。陈太太真漂亮，谢谢啊、哦。我完全没有把这个从穿着到长相都平淡无奇的熟女放在眼里。我以为我的对手只会是那些娇艳欲滴的年轻女孩，以为男人抛弃妻子的理由只可能是为美色所动。哎，玲玲啊，这个房子你多少钱买的？那你原来的房子在哪里啊？是不是租出去了？现在，原来的房子啊啊。啊子君问我为什么知道你住这儿，我就跟他说说公司都议论你买房的事儿呢。哦，啊，就是突然发现的，当时觉得挺好的。啊、哦，那你孩子多大了？小学一年级。啊，我儿子也是一年级，那你也是儿子啊？哎呀，那太巧了。哎，我们留个电话好不好？这样有机会可以带孩子一起出来玩，吃个饭什么的。哎、行了，你刚见面就问这问那的。自来熟，人家不一定。<笑>不好意思啊，我就是这样的人。哎，我们要不留个微信好了，留微信也没关系的了，对吧？哦，好的，好吗？嗯，那，那，我微信名叫一朵风中摇曳的水仙花啊。又改名字了？你不是说你喜欢水仙花的吗？那不前几年吗？现在我喜欢向日葵了。哦呦，你又改向日葵了，那我就改好了。一朵风中，呃，玲玲啊，是一朵风中飘渺的向日葵。玲玲，你看到吧？我改好了。哦、好的，好的、嗯。你不要见怪啊、哦。<笑>我呢，就是觉得俊生公司里啊，那些女的，要么就是花枝招展，要么就是心狠手辣。整天都盘算着怎么抢人家的男人，吓都吓死了，不敢招惹的，一点都不像你呀、啊！你一上看上去就是，哎，本本分分、老老实实的女孩子，我喜欢的呀，所以觉得跟你很投缘啊、哦。其实我就是一个劳动妇女，嗯
哪像陈太太运气那么好，没有压力，保养的那么年轻漂亮，真是上辈子修来的福气啊！我真的是福气好呀，而且我运气好，遇到今生这样的好老公，要不然我也跟你一样是劳碌命呀！哎，那你老公做什么的？那个超市那不好停车，这儿停了啊！哦，我到了。嗯、哦，那我要下车了。那玲玲，改天再聊啊。好的，走了，老公。嗯。嗯。子君，昨天看到我带桑子买项链，疑神疑鬼，一大早非得搭车过来，来不及通知呢。没什么不好意思，本来她就是你太太嘛、啊。对不起啊。没有，怪我自己，是我自己非要喜欢你的，不怪你。你知道我会离婚的，再给我点时间，我需要准备准备。你那边也得准备啊。他已经答应了。他,他答应了。嗯，他不是一直不同意吗？是，但是我后来跟他说，我什么都不要，只要带着儿子走就行了，他就答应了。你你怎么不早跟我说呢？俊生，喜欢你是我自己的事情，跟你没有关系。而且我刚才看见的陈太太，看着挺幸福的。一点都看不出来，她老公对她有多么不好啊！我会尽快跟她谈的。我离开她，是因为我们真的过不下去了。我跟你说这件事情，没有逼你的意思，说不说你自己定，反正不会影响我爱你。生，啊，这么早来上班啊？啊，公司有提案，你也够早了。嗯，你同事啊？啊，玲玲，这是我太太闺蜜编辑的唐晶。啊，久闻大名，希望有机会学习。呃，那你们聊吧，我先上去了啊。啊。子君说，他怀疑你有办公室恋情。啊，说的是三德娃吧？我都跟他解释过了，他一看到年轻漂亮小姑娘，都以为看我有暧昧。我看现在招人喜欢的未必都是年轻漂亮的小姑娘吧？刚才那个同事，他家里边出了点事儿，情绪不太好。嗯。看上去是有心事的样子。陈星到了。好，我回见。你有事儿忙你就去吧，我自己去吃点东西。别，这几天这事儿那事儿的，咱俩没坐下来好好说说话。看你说的那么不容易，我们上班还不天天见呢吗？哎，就这几天，我就跟子君摊牌。俊生，我跟你说过了，离婚是我自己决定的事情，跟你没关系，你不要有负担，好不好？我不是负担，我是想给你更好的生活。不要着急，踏踏实实的啊！你去忙你的吧，我吃东西去了。我得有所察觉。
是不是就能幸免于难呢？哎，唐小姐，我找陈俊生，你们是约好了吗？你老实说，你到底在搞什么鬼？不知道你在说什么。你和玲玲的事儿，现在不止你们陈星，连我们楼上的编辑都知道了。大家工作压力大，正好你们的事儿茶余饭后用来解压和交朋友，共同话题。我跟玲玲没什么。人尽皆知了，还叫没什么？现在信息这么发达，过不了两天。你们家那位浑浑噩噩的陈太太，肯定也会受到风声的。你让她怎么办？我会跟她解释的，所有事情我会处理好的。你也是听说嘛，并不知道具体的事情是什么样的，所以能不能别跟子珍来说？好，一个月，我限你一个月之内了断你那些花花肠子的麻烦事儿，否则的话。你跟那个玲玲有你们好看，不要想跟子君离婚。子君虽然心无城府，但我作为他的朋友，我既然知道了这件事儿，我一定会管到底的。吃快餐啊，好巧啊，呃，我正好加班，所以买点东西上去吃。哎呀，吃快餐对身体不好的，你要不要进去跟我吃两口，吃完你再上去啊？呃，不用不用，我这个时间都算好的，这样上去刚刚好。哪有这么着急的事情？君生也要加班的呀，他也要下来吃的。你们俩吃完一块上楼嘛。呃，不用不用不用了，谢谢。怎么了？你是瞧不起我，觉得我家庭妇女头发长见识短，懒得跟我聊天是吧？不是的，不是的，不是这个意思。那你就进去跟我吃饭嘛。哎，你跟我讲讲你们陈星的事情。军生的同事我不认识几个的，认识的那几个呢，也就是见面打个招呼。哎，他们都一副高高在上、瞧不起人的样子，不像你。今天见到你就觉得一见如故。我们改天再聊吧。不要改天就今天进来嘛。这样吧，你进去我们先点菜吃起来，等一下军生下来你再上楼，或者你进去打包吃个什么馄饨啊、面条。我有炒饭什么的，也比吃快餐强的呀！来来来来来来，怎么了？快点吧！你喜欢吃什么菜啊？真的不用点了，我陪你说几句话，我就上去了，好吧？不要客气，我点点上菜快的啊。啊，催你啦！哦，没事儿，就是中介公司没完没了的，好麻烦。就是中介公司最烦。你看，很和平。玲玲啊，女人啊，一定要保养自己的。这都是资本哎，是不是？爷，叫你来你不来，自己又跑过来了。坐下来一起吃吧。我们不是来吃饭的，是他看到了你们。过来跟你们打个招呼。哦，这个是玲玲，俊生的同事，我们今天早上认识的。刚才看见他就一起吃饭了。坐下来，快坐下来。今天早上刚认识的。啊、哦哦。你们都是朋友，慢慢吃吧。那我走了，谢谢啊。哎，先别那么着急，大家都是同行嘛，那么巧碰到了，就一块儿多坐一会儿。地方小，坐不下，我们就不要凑热闹了。说两句就走。服务员，加把椅子。谢谢。嗯。哎，今天早上在地库碰到的也是你吧？是我。啊，是的。知道。知道的呢，知道你们俩是工作关系；不知道的，还以为你们俩搞婚外恋呢。不过这种事情呢，最好不要做，始乱终弃呢是一定的。
吃大闸蟹呀！今年新上的，快来，那，老公来。嗯。服务员，服务员。你这个是阳澄湖的吗？我跟你讲，要阳澄湖野生的，别的地方的我不要的。哦，这个就是阳澄湖的。好了好了，你看，你先去忙吧。陈太太，根据我的经验呢，这种螃蟹不管是阳澄湖的还是太湖的，在味道上来讲是没有什么区别的，反而是你面前的这盘虾，新鲜度不是很高。虾怎么了？我们街上吃了好几个了，是不是啊？啊，挺新鲜的。我的意思是说呀，你关心错地方了，是别的地方。你以为没有问题的地方，反而出了大问题，而且就在你的面前。贺先生啊，我知道你吃日本菜呢很在行的，但这里是上海菜，全上海的上海菜嘛，我跟我老公都吃遍了，好坏总是分得出来的。在电影电影上，我是有发言权的。来。老公吃一个虾，好，很新鲜的。那你们三位慢慢享受这个美食，我们先走了。走吧，慢慢吃。喂，怎么了？这么晚了给你打电话，就是想来想去，还是应该提醒你。那个玲玲，你跟她才见了几次面呀、啊？就这么掏心掏肺的？你傻，你还真是傻。你怎么就能断定他对陈俊生没企图呢？有时候，看起来无害的女人才是最危险的。我必须得告诉你啊，玲玲和她老公离婚了，就在前两天。你知道我在说什么吗？哎，睡觉。看看这个手是不是我老公的手？睡觉。看一下，看完就睡觉嘛。比什么？你怕什么嘛？我怕什么了？你不怕就让我比一下嘛。那没事找事行吗？是那个意思。你说你今天你加了玲玲微信，你就认为这手是我的？那明天你要加别人微信呢？啊，都跟我比一下。好了，那、嗯、你发誓没有爱上别的女人？我发誓，我没爱上别的女人。我自问为什么那么害怕被他抛弃，怕失去这个家，怕平儿成为单亲家庭的孩子，还有别的原因吗？还有，我不知道怎么形容。好比你把一条鱼扔进沙漠，你说鱼怕不怕？这个家就是我的角斗场。选这条吧，这条稳重一点。你叫什么呀？我叫 Sandra。Sandra 什么呀？这么多人叫 Sandra 了。Sandra 懂。那、啊、陈太太，啊，那个走过去的是不是 Sandra 懂？你
要找三卷。我有没有跟你说过，有一次我撞见他在首饰店里跟陈军生一起买项链？那个项链应该是买给客户的吧？不是买给客户的，戴在他的脖子上，我看见了，那个是军生送给他的。他居然就敢这样带着项链在公司里招摇过市，我现在过去问他问去。哎，钱太太，你听我说啊，这个三娟马上就要结婚了，这个项链跟钱俊生应该是没有关系的。哦、他现在在开会，要不等他散会以后你去问问他。而且现在你找三娟的话，这么多人有点难看的，他都要把我家庭破坏了，我管他好看难看吗？哎，钱，钱太太，钱太太。你说这根项链是送给客户的，这陈太太，你其实弄错了，不是三角，是我，是你什么？跟你有什么关系啊？子俊，你说是你什么？跟你有什么关系？我的意思是说，那个项链是我送给客户的。是。那个玲玲跟客户有有旧交情，托玲玲送，人家才肯收嘛。是。陈太太，麻烦您看清楚了，这可不是我们上次买的那根，这根上面是镶钻的，比那根贵了好几倍。这么重要的事情，我麻烦您记得清楚一点，好吗？我是陈先生的实习生，我认为他是非常好的师傅。但是我不明白，他为什么会娶一个您这样没有教养的女人回家？三哲，那个，抱歉，这项链我们会赔给你的。这这是我不好，让我太太误会了，不怪她。抱歉，抱歉。小姑娘，你还没有结婚吧？有一天你到了我的年纪，我的处境，你就会知道，相比你的婚姻和你的家庭，教养是完全不值一提的东西知道他们那些所谓的职场精英，都在嘲笑我这个愚笨的、鲁莽的家庭主妇。但是我不在乎，他们都是我世界之外的人，他们不会理解我的处境，我也懒得去了解他们的生活。刚才，要不是我拦着，你是不是要摊牌了？是。那不多人看着我，我是有点想豁出去了。杨林，你这样，君生，我改变主意了。我想把你还给罗子君。其实。你一直没有做好离婚的准备。我知道这件事情对一个男人来说挺难的，我能够理解。其实我们俩在一起，我挺遭罪的，尤其是那天见了罗子君之后。一方面呢，我觉得我对不起他；另一方面，我也实在受不了，他把我当成好朋友，跟我一起分享第三者怎么样千刀万剐的事情，还有别人的眼神我也受够了。
事儿，跟子君离婚，我是挺难开口，但这不表示我不打算结束这段糟糕的婚姻。至于别人，再等等，等到我们真在一起了，他们也就不说什么了。什么时候？我觉得好像这辈子都不可能有这么一天的。我有点累，真的，我想离开。我不能让我的儿子每天看见一个失魂落魄的妈，而且我觉得你也应该回去，不要再伤害他们了。而且我觉得从今天开始，你老婆的疑神疑鬼会变本加厉的。君生，好好生活，好好过日子吧。你不要担心我，我一点都不恨你。而且我非常感谢你，在我们在一起的这段时间里，对我特别好。除了工作关系，我们就不要再联系了。本来以为我去晋升公司那么大闹天宫，他回来会给我脸色看。但不知道为什么，从那天起，他竟然突然变得顾家起来。回家早了，周末带孩子去兴趣班，晚上还会陪我逛街。我以为是更好的生活开始了，却不知道是我们的婚姻油尽灯枯前的回光返照。How could this seem so real? When a dream becomes conscious, how can we know what's true? The 疑神疑鬼会变本加厉的子君，呀，你怎么回来了？你是不是猜到我给你准备大礼物了？你回来了？<笑>怎么样？为了感谢你最近对家里照顾特别多，我就把你一直看上却不舍得买的沙发搬回来了。来来来，你最有权利坐一下了，来来，好好享受一下。你一直不舍得的啊，来，把脚架上去。把脚踏上来,来、哎，把鞋脱了。哎，不用不用不用不用不用。把鞋。哎，你怎么脸色不好看啊？是有什么事儿、啊、还是哪儿不舒服啊？没有，那个，哎，雅琴，我们要说说话，你先回屋歇会儿。你先回房间去，有事我再叫你啊。哦。有重要的决定想跟你商量商量。好的，那你先说，我这个重要决定做的好不好，满不满意？嗯嗯，平常都是你给我买东西，都都不便宜，可是你连给自己买个几万块的沙发都舍不得，虽然花的也是你的钱，但是是我买给你的，所以这个意义和感觉是不一样的。你，你以后要是觉得家里有什么你不喜欢的，你想要换的，你都告诉我，我给你一样一样慢慢都换过来，换成你喜欢的样子，这样你就越来越盼着回家，越来越盼着早点回家了，对不对？嗯。你有什么事儿说吧。嗯，嗯，也没什么事儿吧，就是。我这临时决定要出差几天，得走几天。啊、哦，又要出差了？啊，这回家拿几件换洗衣裳。我让雅琴帮你拿。不用，我去吧。哦。嗯
医生啊，你这次是去哪儿啊？这么着急？不远，去浙江。哦，去几天啊？我帮你订好了。还没确定。这么着急走，就走了。啊！我怎么觉得先生有点怪怪的？一个新沙发就能让陈俊生狠不下心来跟我离婚。这么想起来，他也不是多么冷血的、不念旧情的人。相反的，他可能比大多数男人还是要来的柔软、怯懦，否则哪里拖得了这么久？感情上，男人比女人要瞻前顾后的多。所谓沉默，可以无视你掉泪，没勇气回头，不愿看你为我徘徊。曲生。你怎么回来了？你不是在出差吗？啊！对不起。对不起什么？干嘛要跟我说对不起？他们离婚了。等一下，我我我想去喝口水，等我回来再说。
出去？没有。那我说你穿的这么精致，好看吗？我在想啊，可能是我自己不好，过去在你面前太随便了。子君，你很好看，你一直都很好。一直不得好好的，样样都好。你们公司的同事，还有你们新进来的员工，不是都羡慕你的工作，羡慕你的生活吗？这都是你告诉我的。俊生，我们没有离婚的理由。我知道过去你的压力太大了，而我对你。最近的关心特别少，我知道我错了。我喜欢别人了。你不问问是谁吗？要是不想说就不说，反正我不想知道。没有用，瞒着你我也很难过。你应该有所察觉，就是每回看到你跟你，你不要往下说，我不想听。你们公司这么多人，怎么可能是他呢？怎怎么可能偏偏是那个我认识又唯一能聊得来的那个人呢？真的，俊生，你不要跟我开玩笑。我不想离婚，我们还好好的，我们还过得好好的，我们的房子好好的，日子过得越来越好。你看，平儿刚刚上了他喜欢的小学，他是一年级的小朋友，他功课也特别好。开玩笑。说的每一句话都是认真的，离婚也是认真的先跟我回去吧，这种事情你应该先问责陈俊生才是啊！你现在什么都没弄清楚，你就跑到这儿来找玲玲，你你见到他，你连自己想问他什么，你要替你自己争取什么，你都不知道。我我没有要干嘛，我就是跟他实事求是的谈一谈嘛，说不定事情不是我们想的那样，他们什么关系都没有呢。你傻呀你，他能跟你实事求是说吗？他认识你的时候，早已经跟陈俊生牵扯不清了。他还能那样的跟你那像什么事都没有发生一样的吃饭聊天，他能跟你实事求是的谈吗？那我就问问他，天底下这么多男人，为什么要盯着陈女生下手？我问问他，你是怎么做到在我面前面不改色心不跳的骗我的？我要问问他，你怎么舍得让一个跟你儿子一样大的小孩子失去自己的爸爸？我不能问问他吗？
。你知道什么叫扮出吃老虎吗？不管什么样的女人，但凡能这样让男人回到家，就这样跟自己的老婆孩子说离婚的，根本就不是什么头脑简单的角色。你今天只要跟玲玲当面对峙了，那陈俊生就铁定跟你离婚了，因为他都没有退路了。知道吗？你今天如果跟年龄真的当面对峙，那陈俊生就铁定跟你离婚了，因为他没有退路了。那我怎么办？因为他没有退路了。那我要跟他聊一下的。行，那咱们先先到车上。哎呦，哎，对不起，对不起，不好意思啊。哎，你是 B N T 的贺总。哦，啊，对对，你是。呃，我是陈星的玲玲。你好，你好。你在这里找人啊？先到车里，咱们想好了怎么跟他谈，好不好？你，你，咱们先先上。我就在这里等他一下了。太冷了，你先跟我上车吧。啊，咱们先到车上聊。我那个辞职了，一个朋友呢住在这附近。找一下，哎，哪一栋是四十二号？这里没有四十二号，没有四十二号。啊，哦，那我可能就是走错方向了。啊，我再找找。好，再见啊。哎，哎，林小姐，那个你们这个小区里面就没有四十几号楼吗？没有啊，我们这里到头也就是三十多号，可能那个小区有，要不你去那边看看。好，哎，好，谢谢，再见啊，再见，再见。下班了以后，谢了，幸亏没提前送你回去。我告诉你，我长这么大还真没做过几件这么丢人现眼的事情。郑俊生的车，帮我快让我下车！我要去找他，要送玲玲回家的，快去找他！啊，快让我下车呀！你快不要把车门锁起来，你让我下车去问问他呀！他送玲玲回家了，他不会再回家了，他去他家。你安静一点好不好？你不要把车门锁起来，你让我去找他，他再也不回家了。这位太太，你安静一点好不好？不要哭好不好？你也看到了，你的先生应该不止一次去过他家了，所以这个问题不要再纠结了好吗？你现在应该全神贯注关心的问题是以后让他怎么经常回你们的家。你干嘛要把车门锁起来？你让我下车去问问玲玲，她为什么要让军生去找她、啊？说不定他们只是普通的同事关系，军生是去跟他聊工作的呢。我的天哪，你这种逻辑思维太奇怪了，好吗？哎，但是像你这种主动替自己老公和他的情妇幽会找借口的，我倒是头一次看到。闭嘴！你说什么？你有没有结过婚？你有什么资格评判人家的婚姻啊？我告诉你，我觉得我的婚姻非常不糟糕，还很幸福呢，根本不像你，四十多岁了还不结婚，孤寡老男人就知道赚赚钱、吃吃鱼、泡泡布，玩弄玩弄女性。你你以为你这叫引领时尚的潮流啊？人人就羡慕你吗？你你你根本不知道人家背后怎么说你的。你说什么呀？谁四十多岁，谁玩弄女人感情、啊哎？你俩别吵！你有没有搞错？我刚刚帮了你，好不好？哎呀，你帮忙了！哎呀，你们俩别吵！有毛病！是他不对，从头到身体都有毛病。你才有毛病！你有毛病！你有毛病！谁有毛病？哎、你们俩别吵了！好了好了，是他不对，赶紧开车。我喝酒了呀！开车去，走开呀！那你不要哭了，好不好？不要哭，小金。小青呢？他要晚点才回来，补课呢。一年级的小孩补什么课呀、啊？哎呀，他不是那种聪明的小孩子，想要学得好，就得笨鸟先飞呀、啊。那这个，你呀、啊，就是想的太多了。要有资格才不想的，我没有那么幸运。看这个，嗯，装上。
。哦，对了，我刚才看见贺涵了，他说他找一个朋友，但是问他住哪儿，他说他门牌号也不知道。他是唐晶的男朋友哎。他一个人。对呀、啊。我是不是想多了？歇会儿吧，是不是太突然了？一边骗着子君，一边让你在这儿等着，我是忍不下去的。可是这一大早上的，人还没睡醒呢，合适吗？这种事情有什么合适不合适？早一天晚一天都是说，说了挺好的，嗯，真挺好的，可算透口气儿。而子君，哭也好，闹也好，打也好，骂也好，我不反驳就是了嘛。反正是我做的不好，结局已经这样了，尘埃落定了吧。其实我跟你在一起，我没有想过贪很多。我觉得老天爷安排我们认识，有这样的缘分和默契，我已经很知足了。我真的不敢要更多的。我们不是都说好了吗？我好好过，你也好好的。我跟子欣离婚，跟你没关系，是我自己决定的。可我觉得你会后悔的。我发誓我不后悔。我有的时候想想这件事情，我觉得像在做梦一样。我怎么会做这样的事情？而且，演这么一个角色，我二十岁的时候根本没有想过，我以后的生活会是这样的。我要演一个坏人，玲玲，是我的婚姻出现了问题。即便你不出现，我也会离婚的，跟你没关系。可是她还挺年轻漂亮，还挺好的，看着。就是因为太好了，天真，不谙世事，所以我一直都得保护她，照顾她。把一些坏的东西都跟他隔绝，但我也是个普通人，我也需要有人来分担我的压力和焦虑。不说了。嗯。你回家吧。为什么？因为现在是非常时期。他对你做什么，你都得忍着，而且你还得跟他们说，虽然你离开他们，你还是会对他们尽责任和关心他们的，对儿子还得更好一点。你只有把伤害降到最低，我才心里好过一点。我是不是又想多了？为什么不早点出现？我送你去电梯。嘉庆回来了，对不起啊，妈，快回来！没事儿，给孩子点时间嘛，进去吧。嗯。